ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি বিপুল ব্যবধানে জয়ের দ্বার প্রান্তে থাকার পাশাপাশি এবার পশ্চিমবঙ্গেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছে গেরুয়া শিবির এ পর্যন্ত পাওয়া ফলাফলে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে বাইশটি আসন এবং বিজেপি পেয়েছে আঠারোটি আসন হারজি লড়াইয়ের ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে যাচ্ছেন তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে তবে বিভিন্ন আসনে বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদদের চেয়ে রাজ্যের তারকা প্রার্থীরা রয়েছেন এগিয়ে আরও জানাচ্ছেন আমাদের কলকাতা বিরোধ প্রধান সুব্রত আচার্য ভোট গণনা শুরুর পর থেকেই বুথ ফেরত জরিপের পূর্বাভাস সত্য হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে দু সাল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব পালন করে আসলো প্রকাশিত ফলাফল বোঝা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে শক্ত অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি দু হাজার চোদ্দ সালে বিজেপি মাত্র দুটি আসন পেলেও এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তারা তৃণমূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পনেরোটিরও বেশি আসন পেতে চলেছে বলে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত ফলে দেখা গিয়েছে বাংলায় আসন বাড়াতে মরিয়া গেরোয়া শিবিরের কাছে এই রাজ্যটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এর আগে দু হাজার সালেও সে দুটি উপনির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে সমর্থ হয় বিজেপি এদিকে এবারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে বর্ষিয়ান রাজনীতিকদের চেয়ে এগিয়ে আছেন তারকা প্রার্থীরা বসিরহাটে পঞ্চাশ হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে অভিনেত্রী নুসরাত জাহান একইভাবে যাদবপুর আসনে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী এবং ঘাটাল থেকে এগিয়ে রয়েছেন চিত্রনায়ক দেব তবে আসানসোল ও হুগলি থেকে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপির অপর দুই তারকা প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় অন্যদিকে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পিছিয়ে আছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এমনকি পিছিয়ে পড়েছেন তৃণমূল নেতা প্রাক্তন কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জিও পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার মোট বিয়াল্লিশটি আসন রয়েছে ইরান নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে দশ হাজার সেনা পাঠানোর পরিকল্পনা করছে পেন্টাগন এক সূত্রের বরাতে নিশ্চিত করেছে রুশ গণমাধ্যম আর এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে বলে ধারণা অধিকাংশ মার্কিনের এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ জাহাজ পাঠালেও পারস্য উপসাগর পুরোপুরিভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি তেহরানের পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ছে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বুধবার সংবাদ মাধ্যম আর টি জানায় ইরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সেনা পাঠাতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এমনকি বৃহস্পতিবার পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত দশ হাজার সেনা পাঠানোর একটি প্রস্তাব হোয়াইট হাউজে পাঠাতে পারে বলেও জানানো হয় সেনার পাশাপাশি পার্শ্ব উপসাগরে আরও ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে সেনে পাঠানোর পরিকল্পনা করলেও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না বলে একাধিকবার জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে অধিকাংশ মার্কিনিরা মনে করেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে পারে ওয়াশিংটন ট্রাম্পের ক্ষমতাকালে কোনো কিছু অসম্ভব নয় সে যে কোনো সময় যে কোনো ঘোষণা দিতে পারে যে কোনো হুমকি থেকে অবশ্যই দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একজন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ইরানের হুমকি মোকাবিলায় ট্রাম্পও তাই করবেন তেপ্পান্ন শতাংশ মার্কিনী মনে করে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি আর তাই তাদেরকে প্রতিরোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে উদ্বেগের কিছু নেই বলে দাবি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের এমনকি পারস্য উপসাগর সম্পূর্ণভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও জানান আইআরজিসির সহকারী কমান্ডার আলিফ আদাবি মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে তদন্ত বন্ধে বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যথায় তাদের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা স্থগিতের হুঁশিয়ারি দেন তিনি এর আগে তদন্ত প্রতিবেদন থামা চাপা দেয়ায় ট্রাম্প জড়িত বলে অভিযোগ করেন ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতা ন্যান্সি পলিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব জোরালো করছেন ডেমোক্রেটরা বুধবার এ বিষয়ে দলীয় শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পরে গণমাধ্যমকে তারা জানান মহিলারের তদন্ত প্রতিবেদন ধামা চাপা দিয়েছেন ট্রাম্প আবারও তদন্ত শুরুর কথা জানায় দলটি ঊর্ধ্বে নয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নন আমাদের বিশ্বাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট তদন্ত প্রতিবেদন ধামা চাপাই জড়িত তদন্তে বাধা দেওয়া প্রতিবেদন ধামা চাপাই জড়িত থাকা অভিশংসনযোগ্য অপরাধ 
তদন্তের ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন দ্রুততর করতে নতুন একটি দ্বিপক্ষীয় বিল পাশ করেছে মার্কিন সিনেট কমিটি ওয়াশিংটনে নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিকে ভেনেজুয়েলার অভিবাসীদের জন্য আরও মানবিক সহায়তা পাঠাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কলম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘন্টার পর ঘন্টা এভাবেই ফুয়েলের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন তারা ভেনিজুয়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মারাকাইবোতে দেখা যায় এই দৃশ্য মার্কিন প্রশাসনের একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশটির অর্থনীতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সবকিছুর দাম চাকরি বাকরি ফেলে তিন দিন থেকে এই লাইনে দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর আর কোন দেশের এমন সংকটের নজির আছে আমি জানি না দুর্নীতি আর অরাজকতা ছাড়া এই দেশে তো কিছুই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশে ওষুধ সহ চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ থাকায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন ভেনিজুয়েলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্লোস আলভারাদো জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক অধিবেশনে তিনি এই অভিযোগ তোলেন দেশের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আগে কখনোই ছিল না সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে একটা দেশে ওষুধপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হলো এটা কোনো যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না বিষয়টি চরম নিন্দনীয় তবে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পাই না রাশিয়া চীন আর কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছি এরই মধ্যে নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাতে দেশে মার্কিন সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য আবারও আহ্বান জানান বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইদো এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠান সিডগোর কাছে ভেনিজুয়েলার বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে ওয়াশিংটনের সহায়তা চান গুয়াইদো বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি এ কথা জানান ভেনিজুয়েলা পুনর্নির্মাণে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থাগুলোর সহায়তা দ্রুতকরণ করতে বুধবার একটি বিল পাশ হয়েছে মার্কিন সিনেটে এর আওতায় গুয়াইদোর আহ্বানে দেশটির বাসিন্দাদের চল্লিশ কোটি ডলারের ত্রাণ দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয় ভেনিজুয়েলা থেকে কলম্বিয়ায় প্রবেশ করা অভিবাসীদের মানবিক সহায়তা পাঠাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লোস হোমস সীমান্ত অতিক্রম করে ভেনিজুয়েলার বিপুল সংখ্যক অভিবাসী দেশটিতে প্রবেশ করায় তিনি এ আবেদন জানান ব্রেক্সিট ইস্যুতে মতবিরোধের জেরে পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্য অ্যান্ড্রিয়া লিটসম তার দাবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ ব্রেক্সিট পরিকল্পনা একটি বিপদজনক প্রস্তাব এর মাধ্যমে দ্বিতীয় গণভোট আয়োজনের পথ সুগম হবে বলে তিনি দাবি করেন এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে লিটসমের পদত্যাগের ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী মে হতাশা প্রকাশ করেছেন অ্যান্ড্রু লিটসমকে ব্রিটিশ সরকারের ব্রেক্সিটের পক্ষে জোরালো সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করা হতো টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় বিরোধী সমর্থকদের সহিংস বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে আটক করা হয়েছে কয়েকশো বিক্ষোভকারীকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষ তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বুধবার রাতেও ইন্দোনেশিয়ার রাস্তায় নেমে আসে কয়েক হাজার বিরোধী সমর্থক তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে রূপ নেয় দেশটির রাজধানী জাকার্তা বিরোধীদের দমাতে জলকামান এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে পুলিশ এ সময় আটক করা হয় কয়েকশো আন্দোলনকারীকে 
নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বিরোধীরা আগুন জ্বালিয়ে দেয় বহু যানবাহনে রাতের জাকার্তা পরিণত হয় ভুতুরে এক নগরে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে ইন্দোনেশীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দাবি ভুয়া সংবাদ ঠেকাতেই নেওয়া হয়েছে এ ব্যবস্থা তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করেছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেন তিনি মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন কর্মকাণ্ড কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া হবে না বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাবো গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এর আগে উইদোদোকে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করার পর মঙ্গলবারের সহিংসতায় নিহত হন ছয় জন আহত হন অন্তত দুইশো মানুষ